E aí, pessoal, vamos continuar os nossos estudos do ESP8266. E hoje vou trazer para vocês uma dica muito, mas muito importante para quem for utilizar a entrada analógica junto com o Wi-Fi. É isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Ok, pessoal, aqui eu estou com o mesmo código demonstrado lá na nossa videoaula de comunicação MQTT com o ESP8266. Não tem nenhuma alteração muito expressiva neste código. Nós vamos ver um bug bem interessante e importante em relação ao uso da analógica junto com o Wi-Fi. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês quais as pequenas alterações que eu fiz neste código para essa demonstração. Aqui na linha 49 eu adicionei um pin mode para configurar o A0 como entrada e aqui na linha 57 até a linha 59 eu coloquei um laço for que vai de igual a zero até menor que 400. Nós vamos rodar este laço for aqui 400 vezes, como se fosse um processo iterativo para você realizar a leitura do A0 através do análogo read e colocar isso dentro, pode ser dentro de um array, dentro de uma variável, realizar um processamento, o que for. É o tipo de coisa muito comum de se realizar com microcontroladores, né? Se você está, por exemplo, sensoriando algo e você quer eliminar ruídos, ou ainda você quer verificar se está dentro de um padrão específico, aplicar um filtro FIR, por exemplo, você vai acabar tendo um laço iterativo de leitura como este, algo bem normal. Ou seja, não é nada de outro mundo, deveria funcionar certinho. Entretanto, sem esta dica que eu vou dar para você, você iria ficar horas batendo cabeça até descobrir que é um bug do microcontrolador o que causa este problema. Então olha só, também coloquei na linha 63 um serial print ali N para informar que o tópico está sendo publicado. Né? Então nós temos aqui aquele pooling que nós havíamos criado para ele enviar, fazer a publicação no broker MQTT a cada um segundo. Vamos enviar isso aqui para o microcontrolador e ver então o que, que acontece. Já vou deixar aqui o MQTT Box aberto aqui do lado. Vou subscrever o tópico. É isso aí. Vamos ver agora o, a porta de comunicação, se é o monitor, e olha só. Ele está publicando, 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 publicando e nós não temos absolutamente nada aqui. Se eu enviar de novo o nosso qualquer coisa né, para o tópico, vai aparecer aqui ó, que foi publicado no tópico, mas não retornou no nosso ESP. O que diabos está acontecendo? Ele não tinha conectado? Está informando aqui em cima ó, que ele conseguiu fazer a conexão, conectou ao broker, a Wi-Fi conectou, está tudo certinho, por que, que esse troço não está funcionando? A primeira dica em relação a este problema é você pegar aqui ó, um prompt de comando e dar um ping no endereço IP. Vamos lá, 192.168.1.124. Vou deixar esse ping rodando aqui para todos sempre, enquanto estivermos gravando o vídeo, e você vai ver que ele diz que o host está inacessível. Mas como? Está escrito ali, conectado. Qual é o problema? O que está que acontecendo? Qual é a bruxaria que está rolando aqui? Bom, o problema é muito simples. O ESP8266 compartilha recursos. Vou pegar o Paint aqui, vamos desenhar algumas coisas. Bom, aqui nós temos o processador. Esse cara aqui, então, é o processador do nosso microcontrolador. Nós temos vários recursos que são compartilhados, obviamente. Nós vamos ter um barramento, vou colocar ele aqui em verde, que vai interligar vários periféricos. Né? Aqui nós podemos ter o ADC, podemos ter o bloco Wi-Fi, podemos ter a nossa UART. Todo mundo está utilizando este barramento aqui. E também nós vamos ter outras estruturinhas aqui, chamadas timers. São vários timers né, que existem dentro do microcontrolador. E estes timers eles vão acessar o microcontrolador através de interrupções. Neste caso, né, toda a configuração do timer passa pelo barramento, mas o timer tem uma interrupção direta lá com o microcontrolador. Isso é parecido com o que nós temos lá no microcontrolador PIC, no AVR e por aí vai. O timer também pode ser utilizado 
como serviço de agendamento para outros periféricos, como o Wi-Fi e como o ADC. Então, qual é o problema aqui? O problema é que quando o ADC alocar o uso do timer, o Wi-Fi não vai poder utilizar o timer. Da mesma forma, quando o processador estiver alocando este cara, o Wi-Fi não vai poder utilizá-lo. Então, acaba sendo um certo problema de compartilhamento de recursos. Nós temos também o barramento, obviamente o barramento é uma FIFO, uma First In, First Out, e ele vai também ter uma certa concorrência de acesso ao próprio barramento. Então nós temos vários pequenos problemas aqui de compartilhamento de recursos, além do problema de ruído que nós vimos lá no vídeo sobre a entrada analógica e que acaba descompensando essa entrada analógica aqui do microcontrolador, do nosso ESP8266. Então, o que, que acontece? Observe que estes periféricos eles são unidades separadas, eles estão rodando em paralelo, eles não dependem do processador. O ADC, obviamente, né, como ele faz uma leitura e entrega ao processador, ele depende um pouco mais do processador. Entretanto, o Wi-Fi, no momento que ele recebeu alguma informação aqui do processador para enviar, ele não depende mais do processador. Ele pegou a informação, ele vai fazer o processamento dele e tchau e benção. Ele vai ficar rodando aqui em paralelo enquanto o processador executa as suas funções, enquanto o ADC executa as suas funções. E aí é que vem o problema. Se o processador disparar uma requisição para o ADC realizar uma discretização e o Wi-Fi estiver tentando transmitir algo, vai ter um conflito no compartilhamento de recursos, tanto de barramento quanto do timer, fazendo com que o Wi-Fi não consiga efetuar todo o seu processamento em tempo, porque a janela é muito curta. O nosso processador, o SP8266, ele é muito veloz. Então, como nós podemos ver aqui no nosso código, nós não temos nenhum delay, não temos nada que prenda o processador para que ele dê uma respirada. Né? O que, que acontece é que este ciclo de máquina aqui é muito, mas muito veloz. É uma janela aí de micro nanosegundos. E ele fica a maior parte deste tempo preso na leitura analógica. Porque o que, que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está verificando toda a pilha de execução do nosso objeto MQTT, isso é coisa rápida, e depois ele vem para este laço fora aqui. Perde mais tempo aqui do que em todo o resto. E aqui ele vai entrar a cada um segundo. Portanto, no momento em que você está fazendo todo este processamento aqui, analógico, e depois você termina ele, você entra aqui, chama o cliente, manda publicar, ele envia esta informação para o barramento, que vai para o Wi-Fi, e a, daqui, a partir daqui, o nosso microcontrolador, o processador do microcontrolador está liberado. E ele volta aqui para cima, faz o client loop, entra neste fora e começa as leituras analógicas de novo. Enquanto isto, o Wi-Fi ainda está se virando em tentar enviar a informação. Como ele entrou no analogo read, e o Wi-Fi na realidade não conseguiu terminar todo o processamento, o analogo read ele vai pegar para si o recurso, o Wi-Fi vai ficar sem o recurso, vai travar e não vai conseguir enviar a informação. Então, aqui nós temos este grave problema de compartilhamento de recursos deste microcontrolador. E como é que eu resolvo isso? Bom, eu deveria ter, então, aqui, olha, uma chave de checagem logo depois do client.publish para verificar se o dado foi efetivamente publicado antes de liberar para o resto? Poderia ser uma forma, mas isso fica um pouco complexo demais. Um jeito de você resolver isso é colocar um pequeno delay. Pode ser de 5 milissegundos aqui. Logo no final da sua pilha de execução. E enviar novamente o código para o microcontrolador. Ok, aqui está então nosso serial monitor. Vamos olhar também o MQTT Box. Olha só, agora está funcionando certinho. Ele está publicando e recebendo também o nosso tópico, que ele, obviamente, está assinado também aqui no nosso código. E podemos ver também no MQTT Box as informações sendo recebidas bem direitinho. Vamos limpar isso aqui de novo. E aí vocês podem conferir. Olha só, os dados chegando lá no broker. Posso publicar ou qualquer coisa aqui, o nosso exemplo, né? E ele vai aparecer para nós, olha só, aqui no nosso Serial Monitor, como era de esperar, olha só, funcionando certinho. 
tudo graças a um pequeno delay de 5 milissegundos que faz com que o microcontrolador pare um pouquinho de fazer o que ele está fazendo né? e deixe com que os recursos estejam disponíveis tempo suficiente para a Wi-Fi conseguir realizar os seus trabalhos. Obviamente, isso teria se resolvido se eles não compartilhassem recursos que fossem importantes para o módulo de Wi-Fi com outros subsistemas dentro do microcontrolador. Mas como eles não pensaram nisso, não resolveram realizar esse tipo de abordagem, então a gente precisa contornar isso em nível de software e, neste caso, colocando um delay. Ou ainda, você pode criar uma função que verifica quando o dado foi efetivamente enviado para então liberar o microcontrolador para a próxima execução. Este foi o nosso vídeo de ESP8266 aqui no Bobsyn Channel. Espero que você tenha gostado e que essa dica tenha sido importante para você. Porque eu vou dizer, eu fiquei batendo cabeça um bom tempo até descobrir este bug neste microcontrolador. Então se isso ajudou você, deixa o like aí pois vai ajudar a alavancar os nossos vídeos, fazendo com que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Compartilhe também os nossos vídeos nas suas redes sociais. Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre diversos assuntos. Dá uma olhadinha, confere todo o nosso trabalho e ajude compartilhando aquilo que você acha mais interessante. Dúvidas, críticas, sugestões de tema, pode utilizar os comentários do YouTube. Também você pode nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. E lembrando que nós também temos os cursos Hotmart, curso de IHM Snapson, se você quiser melhorar toda a parte gráfica e de interação de usuário nos seus projetos. Também temos o nosso curso de microcontrolador SPIC, que ele é introdutório ao XC8 na sua versão 2. E também o nosso recém-lançado curso de Arduino Profissional onde você vai aprender a utilizar essa plataforma de forma mais profissional, reduzindo assim o uso de tantas bibliotecas e principalmente aprendendo como lidar com problemas e montar tudo from scratch. E é isso aí, te vejo no nosso próximo vídeo.